史莱克学院，他预备队参与大赛的事情几乎已经是人尽皆知了。其中争议最大的无疑就是霍宇浩，毕竟他初次登场就施展了六个十万年魂环。起初不少人都觉得霍宇浩的六个十万年魂环是假的，但是随着时间的推移，越来越多的人相信霍宇浩真的是六个十万年魂环的魂帝了。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。史莱克学院获胜后，谁注意到笑红尘的表情？他向来都是一个锋芒毕露的人，之前一直坚信霍宇浩的魂环是假的，这一次却一声不吭了。其实他的想法依旧没有改变，只是他意识到霍宇浩真不是简单人物，甚至还猜到了霍宇浩是双生武魂。史莱克学院的这次战斗，也让夏红尘更加期待和史莱克交手了。他本来就是日月帝国最优秀的天才，遇到强者只会更兴奋。而在史莱克学院战胜千灵学院后，周一突然提到，想要战胜接下来的强敌，必须要借助徐三十的力量。徐三十是获胜的关键。别看徐三十有时吊郎当的，实际上他却是一个不容小觑的角色。毕竟他的武魂中蕴藏着神兽之力。马上，徐三十和江南南就要组队了。江南南遇到危险的时候，也就是徐三十爆发玄武之力的时刻。接下来，徐三十和江南南要一起面对拥有天使武魂的雨梦迪。这个雨梦迪很难对付。他还提到了千仞雪，看来就是千仞雪的后人了。雨梦迪的剑魔看起来还不错，姿容貌美，但是徐三十和江南南组队哪敢看别的美女呢？更何况雨梦迪的技能太强大。徐三十和江南南本来等级就较低，如果不是关键时刻，徐三十解封了玄武之力，史莱克的这场战斗无疑会以惨败告终。徐三十将自己的前三个魂环进行了重组，这属于神兽的血脉天赋，将三大魂环合二为一。出现了万年魂环，威力惊人，连雨梦迪的封神斩也变得黯然失色，也让观战的人都震惊了，包括霍宇浩等人，也对徐三十另眼相看。其实徐三十的武魂也具备极致属性，他的武魂具备极致水属性，前途无量。动画中也删减了徐三十给马小桃压制邪火的剧情。其实，在马小桃遇到霍宇浩之前，都是通过徐三十来压制邪火的。当夏红尘看到徐三十的魂兽血脉后，他体内的神兽血脉也开始涌动了。之前夏红尘的主要关注点都在霍宇浩的身上，可是徐三十连续两次的精彩表现也让夏红尘不得不警惕起来。尤其是看到徐三十爆发玄武之力，更是让夏红尘有了一些压力。夏红尘其实也是拥有魂兽血脉的人，他的武魂是三足金蝉。夏红尘的武魂特殊，他之所以能兼任魂师和魂导师，也和武魂有关。他的武魂能控制金属，这对魂导师意义非凡。值得一提的是，作为魂师的笑红尘还能和美眉梦红尘一起施展武魂融合技——红尘眷恋。以上就是本期的全部内容。笑红尘虽然不是主角，可在近期人气也是不低。各位有何看法？爱我的斗罗大陆解析的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持。我们下期再见。